大人既然是圣上皇后所遣，可否请大人再帮夫人一个小忙呢？夫人请讲。一会儿郡公一定会向大人询问，圣上颁发此令时，可还有其他什么言语？大人不妨暗示，冬春之际，突厥人多有犯禁，圣上为此烦恼。如果郡公可以主动请缨前去巡视北疆诸城的话，夫人吩咐，哪儿敢不遵？姨母，为何要这样安排？夫人，你刚出小院，又不能服侍郡公。如果你不想便宜那些刚刚被赶出去的姬妾，还是让他去干点正事比较好。可我不想一个人待在这儿。皇后不是说了吗？夫人只要身体康健，随时可以回京省亲啊。再说，夫人得封郡主之好，也当回京谢恩，顺势再和长姐幼妹联络感情，不是更好吗？等夫人调养好身子，回到陇西，就可以和郡公。还有比这更好的安排吗？可是这回京路途遥远。夫人的身子还没全好呢。哟，这可就要看夫人是继续留在这府中触景生情呢，还是愿意回到京中去散散心呢？我要回家，还望郡公一路平安。曼陀。这些日子委屈你了，只是军务繁忙，所以等我回来，啊不，等你从京城回来，我再好好补偿你。军功严重了，你我夫妻何必这么见外呢？是啊，那我走了。到我的时候，我就有个新的想吐。本来我还有一丝幻想，奢望他能说两句舍不得我的话。可他呢，就知道怎么巴结圣上，恨不得插上翅膀飞到边境。哎，夫人，这些怨对的话，在这儿说说也就算了，到了京城可就不能再说了。夫人，你千万要记住，郡主之位得自于皇后施恩，陇西郡主夫人之位得自于夫君的恩宠。女人穷其这一生，可以一平的。只有这两个头衔。夫人，到了京城，你可千万不要再多说郡公一丝恶言，对皇后、对杨献公夫人，更要和睦相处。啊，谁说我这辈子就只有两个一品了？难道我儿子就不能给我争一个国公太夫人的名号？只要我生了这孩子，这辈子再也不想靠近他一步。是找了一个好夫君呀，你看，又帮我们盖房子啊，这又领那么多当兵的在这里，哎呀，真是谢谢你了。不客气，瞧你说的，以前那个府城王，呃，别说了。对对对，呃，对不起，我说的是，我说的是杨将军。你看以前咱们净说些坏话，哎呀，都怪我，真该打自己嘴巴。府城王最近来过，来，每巡都来。不是送药就是送衣裳，还教那帮孩子们习武，可是每回都跟你岔开。有了家世，自然要避嫌的。现在，他就跟我大哥似的，你们不必多想。错了，陆姐姐的商队上次过来运瓷器的时候说
，现在河水改道都已经往西偏了。明天我回趟祠房，让他们把画好的拿给你看。看什么呀？看你啊，夏洛，你越来越好看了。说舆图的事儿呢，别瞎说。太子只要一出世，只怕宇文护就会逼着圣上退位，好让阿杰尽快实现他的独孤天下。万一到时候需要兵戎相见，这就一定不能画错了。画错了不要紧，现在把它改过来不就得了吗？哎，你别这样。小罗，你六个月的校期就该满了吧？腊月到了，这房子这么大，我一个人睡觉冷，不如你能不能过来陪陪我？是啊，非得这时候来，赶快说！独孤府管家打发人过来通报，说陇西郡公夫人刚刚进京归宁，如今已经到了府中。曼陀他回来了。嗯、之前也没来封信，怎么突然就进京了？哎，郡公呢？是不是已经在这儿了？还是去了红宾楼？其他的事老奴不知道，只是听说陇西郡公这次没有陪二姑娘回来，二姑娘脸色也不好，像是大病了一场。一定出什么事了。啊、你别想太多啊！最近局势太乱，你二姐只身进京，我只担心陇西郡公驻守的北疆有什么变故。你才想太多呢！二姐现在在哪儿？正在老爷房间上香呢，走吧。嗯嗯。杨世子。你怎么瘦了？一言难尽。二姐，原来无恙，一路进京，可还算平安？陇西郡公府可一切都安好？北疆那边是否有什么变故？还说什么平不平安的？我巴不得自己早一点死在路上。也省得回来看到父亲的灵位如此肝肠寸断。劳三姑娘费心了，陇西郡公府那边一切都好，郡公爷原本也是想陪夫人一起回京省亲的，只是因为军务繁忙，所以才没有一同归来。夫妻。我还没来得及看你最后一面，你怎么就走了？拜托来看你了。二姐一路奔波，我去让厨房多做一点吃。你就留在这里，多陪他聊一聊吧。<笑>
你就不应该出来，要出也是拉着杨坚一起出来啊。他们这么久没见面了，肯定有很多话要说。我又何必自讨没趣呢？情分固然重要，但是也不能破了规矩啊。现在你才是杨坚的妻子，那二姑娘跟杨坚，不过是姨姐跟妹夫的关系，论理就应该避嫌的，那有能共处一室的道理啊？算了。东泉，你去吩咐厨房做几道二姐爱吃的菜。她平时爱养水仙，你让花房挑几株过去。还有其他要准备的事情，你去问秋瓷便是。都这时候了，你还顾得上周全啊？你没看见那二姑娘是怎么拉杨坚的手的？你还放心把他们俩放在一个屋？你心可真大呀！不行，我去把杨坚叫回来。哎，我不许你去，你别拦我了。左右，我只是个奴婢，用不着像你们主子那样心口不一的。冬雪，你还不懂吗？他根本就不想出来，他要是想出来，刚才就跟我一起走了。你是说，你刚才说要走，是在试探杨坚？腿长在他身上，他要走，没人拦得住。总之，他对二姐还有情谊。要是他跨不过这道坎，那我跟他之间就算有再多的莺莺燕燕，那都只是镜花水月而已。这不是我强硬就可以要得来的。这二姑娘一回来，我心里就有种不好的预感，指不定以后怎么折腾呢。现在啊，就看那个杨坚有没有良心了。你若觉得灵堂不方便，我们可以到书房里聊，何必？在外面受冷，坚哥哥，你我已经不适合再共处一室了。家洛让你留下来陪我，是看在往日的情分上。我要是照单全收，那就是真的不懂事了。原本我是没有脸再见你，我知道你心里一定在恨我，所以你打我、骂我，我全能接受。可你连一个恨字都不提，我这心里就更难受了。这，这差怎么？对不起。是我一时大意了，本来想来到京城，不再待的。只是我平日里待习惯了。我不会娶别人的，我这辈子都不会。在我心里，我永远只有你一个人。等到头发白了，牙齿掉了，我也一直等你。我之前给你的差子，就是我们的幸福。曾经发过誓，如若背叛你，他日必妻离子散，死于至亲之手。哎，我不要你说那些话，你就当做从来没有许诺过我什么。老天爷，昨日的誓言全当儿戏。是信女，辜负坚哥哥在先，求您不要惩罚他。如果有任何惩罚，就降在我身上吧。坚哥哥，忘了那些誓言吧。既然家里已经嫁给你，那你就好好的待他。曼陀祝你们恩爱。
曼陀少夫人让我通知你，她怕二姑娘住在独孤府继母，所以这几日搬回去住，请少主不要担心。我知道了，你下去吧。姑娘，吃饭了。等等，怎么就两个菜？我跟厨房吩咐过的，乳酿鱼怎么没有做？哦，厨房里乳酪没有储藏，厨娘说做不了。你要是想吃的紧，可以去外面的馆子里吃啊。站住！你把刚才的话跟我再说一遍。你，我就再说一遍，夫人，你消消气吧。怎么了？我再说十遍，厨房里没有乳酿鱼。你还敢顶嘴？那，我是让你顶嘴。我发誓，还是来顶嘴。夫人，怎么了？我教训一个不懂事的丫头，都不行了。东曲是我的贴身丫鬟，她照顾不周，我这个做主子的也脱不了干系。二姐要是手不嫌累。也可以顺便教训教训我。要说这照顾不周，你还真有做的不妥的地方。我问你，这是什么地方？自然是二姐的闺房，我的闺房。那我问你，我的银枝瓶呢？我的水仙花呢？我的碧纱帐呢？都去哪儿了？二姐，请放心，这些东西都好好的放在地库里，我已经命人去准备了。你这次回京也没有事先来信，要不我也可以提前收拾好。照你的意思，还都是我的错了，是吧？也罢，毕竟我只是一个远远嫁到陇西的小小的郡公夫人，如今连个丫鬟都敢这么对我，哼！看来我是必须上访长姐了，把你怠慢我的事全都告诉她。内卷进谏，内功自有法度。二姐就是再着急告我，也得先递折子请见。我自会写折子，用不着你提醒我。是我惹的祸，你大可不必牵扯上三姑娘。你闭嘴，冬雪。二姐说的都记住了吗？记住了，下去准备吧。二姐。夫人，二姑娘，二姑娘。上折子说我们姑娘坏话，夫人，你回来了。
今天一天，你都去哪儿了？一年多没回来了，出去见了几个好姐妹。怎么了？夫人，今天冬去不是来送水仙花了吗？我看见了。怎么了？你就只看到水仙花，却没有发现房间里少了点什么东西。少什么了？夫人，你瞧那儿。我今天过来，恰巧看到东区把你写好的奏折给偷了。这东区这个贱奴婢，还嫌我打的那两巴掌不够狠。可是明天就要进宫了，幸好你见到了，是他偷的奏折。夫人，不然你再重新写一份吧。不用。怎么了，夫人？既然你见到了，是他偷的奏折，那我们就将计就计。去，明天进宫，就这样干。什么？这会儿正散了朝会，往这儿走。你们别在这儿挨着别人。哎，公爷，劳烦你再去查一遍吧。我们夫人真的递了折子上去，这一定是你遗漏了，不然怎么会没有呢？我已经提醒过你们了，你们想跪就一直跪着吧。反正没有奏折，你就是跪死，今日也进不了宫。哎，公爷，夫人，你身体孱弱，真的不能再这样折腾了。曼陀，你怎么跪在这儿啊？啊！哎，啊！夫人，曼陀，夫人，曼陀，怎么回事？我们夫人心心念念的想见姐姐一面，这已经写好了奏折呈上去，可是谁知道宫里面说没有收到折子，夫人就从早上一直跪到了现在，这恐怕是身体吃不消了吧？曼陀。二姑娘产后气血两虚，再加上舟车劳顿、情志郁结，所以才会突然晕倒。呃，不过，并无大碍。老夫扎上几针，再开几副药也就好了。那就麻烦您了。郑荣，建哥哥。先是府里的丫头欺负我，现在连长姐也不想见我，人人都厌恶我，人人都讨厌我。或许我就不该回来。你是想多了，奏折的事情或许真有误会。我派人去查了，登记的册子我也看了，的确没有你的折子。怎么会呢？是我亲手写的呀，我让秋瓷去送的，难不成他会偷折子不成？奴婢冤枉啊！奴婢就是有天大的胆子，也不敢按下姑娘的折子啊！还请杨世子和三姑娘明察。秋瓷，我们这就收拾东西，今天就回龙溪去。哎，姑娘，你这是何苦呢？你才刚离开那个伤心地，再回去。这眼睛非哭瞎了不成？什么伤心地？什么哭瞎眼睛？姑娘，你怕杨世子和三姑娘担心，才一直隐瞒不说。可是今日秋瓷一定要说，到底出什么事了？我们姑娘诞下了一名女婴，可是才出生了一刻，就被贱人活活杀死了。夫妻为什么要留下我孤苦伶仃的，在这世上受苦
，为什么不把我带走？二姐，发生了这么大的事情，你为什么不告诉我呢？这是谁干的？是大公子救加害的人，皇后已经惩罚了他们，但是怕姑娘的心伤，再也无法弥补。所以才不远千里，从陇西郡回到京城省亲，不图别的，只求家人能给他些安慰。可谁能想到，这连二上奏的折子都被人偷了？曼托，你放心，我一定会查出谁干的。若被我查出来，严惩不贷。正荣，在，搜查独孤府，所有家丁奴仆的包裹铺盖，任何人都不能放过。诺。奴婢有句杀头的话，不知当讲不当讲。但说无妨。我记得当日知道我家姑娘进宫的，还有三姑娘和东曲姑娘。这三姑娘自然是清白的，可是东曲姑娘当日与我家姑娘闹了些不愉快，就不免会让人起些疑虑啊。你拐弯抹角这么多，不就想说是我偷的吗？不敢不敢不敢，只是东曲姑娘想要证明自己是清白的，不妨让人去搜一搜啊。好啊。现在就去。东曲没有偷奏者，是我偷的。啊不，是我偷的，跟姑娘无关的。不信你去我房里看。你是我的贴身丫鬟，没有我的允许，你怎么可能会做那些事情？不是的，是我自己要偷的，跟你没关系。可我是二姑娘要递奏折之前偷的，偷就偷了，敢做敢当。都这时候了，你还想狡辩什么呀？好了。我不想再在这件事上纠缠下去了，只是嘉罗，这么久都过去了，你当真还这么恨我吗？你也知道，当初的婚事也是非我所愿。要不是乳娘和你的丫鬟从中作梗，我也不会嫁给一个半百之人，坏了你跟李成的婚事。可如今。你已经嫁给了坚哥哥，你已经报复我了，难道你还不满足吗？是，这个家里现在是你做主，可我也是父亲的女儿啊。过去的事情，大家都心知肚明，我不想再提。叶青二姐，你不要再提。孩子的事情，我也很悲痛，只是二姐。若你还是执意要搅乱别人的生活，那孩子的事情不会成为我容忍你的理由。你，钱哥哥，你你瞧瞧他。苏子，扶上你们家夫人，给我出来一下对曼陀说出那样的话呢？他刚刚遭遇了如此恶劫，你就不能忍让一点吗？是你鬼迷了心窍，你难道看不出来吗？他跟秋瓷悲悲切切的演了一出戏，就是想逼我出来。逼你出来？那你告诉我，他为何这么做？他想拆散我们，他看不得我们恩爱幸福，他想把我们搅得不得安宁。嘉罗，你怎么了？啊？曼陀他孩子刚刚被杀，他有心情做这种事吗？而且他是你的亲姐姐，你对他有这么深的恶意吗？是，曼陀回来之后，我承认我有点魂不守舍，但也是我对不起你，不是他，他对你只有祝福。他亲口跟我说过，他希望我们白头到老，啊，让我忘了对他的思念。你说这样的曼陀，你还污蔑他，会做出这种事来？嘉罗，你什么时候心变得这么硬了？好，我心硬，他什么都好。既然你这么心疼他，你就跟他在一起好了。你不是早就想跟我和离吗？那就离呀、啊，杨戬，我独孤伽罗不是没了你不行。是啊，你没有我，你有宇文邕，对不对？啊，你以为你跟我和离了就能跟他在一起吗？我告诉你，人家已经成亲了，你再怪那人家也没用。那我就出家当尼姑，我宁愿一辈子不在家，也比跟你在一起强。哎，你。这件事情是我做的不对
我只想替你出口气，没想到却害你受累。要打要罚，任你责罚。哎呀，你先起来！我是该罚你，就罚你三个月的俸禄。看你以后还敢不敢这么胡闹！那个杨坚是不是又欺负你了？是啊。自己的夫君站错了队，我要是脆弱点儿，搞不好想死的心都有了。这杨坚真不是个东西，不过这次我也没脸说他，毕竟是我惹的祸。就算没有你这件事情，二姐也会再闹出别的事情来。不过这一次，我早就不生气了。当初是太极阳间没有站在我这一边，不过现在仔细想一想，也许是我自己太苛刻了。二姐是什么心细，这么多年来我又不是不知道，又何必在这个时候跟她起争执？你是在心疼她失去孩子的事？只这一回，就顾她一世梦魇了，我还跟她计较什么呢？杨坚生气也是应该的。前几日我还装得很大度，可这会就面目可憎起来了。可二姑娘总归还是要回陇西当她的郡公夫人的。她走了之后，你打算怎么办啊？若是杨坚真的要和离，我不会拖住他不放的。凭什么要听他的意愿？凭什么任他宰割呀、啊？你，你也可以先提和离，打他个措手不及最好。让他老是不知道珍惜。你以为爱情是连兵打仗，看谁先发制人？至少输人不输阵啊！我知道了，你是想现实安稳，根本不想跟他打仗，对吗？你既然有这个心，为什么不告诉他呀？还老谈什么和离？你呀、啊、你，真是活该！你到底会不会劝人啊？还真不会，我好像只会骂人。算了，而且闹了今天这一出，这阵子也应该会消停一会儿，你也就别再添乱了。还有啊，嗯，丽华住在这里的事情，千万不能让任何人知道。少爷，我就料到二姑娘一来肯定会闹出一点事儿，但是我没想到，你这么快就成这么老妹了。现在想想啊，同情少夫人，昨日的你浓我浓，转眼就打水漂了。你懂什么？是我违背了曼陀的誓言，如今他遇大难，我却帮不上什么忙。掐楼这个时候还跟我谈什么和离？是不是这人脑袋太小？我怎么听不懂少爷你在说什么啊？左手放不下二姑娘，右手心疼三姑娘，左右两个你都想要啊？我没心情跟你开玩笑啊！我没有跟你开玩笑，你现在的所作所为就是两个都放不下，最终的结果啊，两边都得罪，两边不是人。我有你说的这么糟吗？哎，行，总之一团糟。少主，你要知道，现在二姑娘和三姑娘摆在你面前。不是让你做出选择，你是要萝卜还是要咸菜，是让你分清是非的。这两个人你只能爱一个，而这个人只能是三姑娘。其实我本来就是这么想的。我跟嘉罗的婚姻已经成为事实了。嗯。而且，我现在真的爱上嘉罗了。只是，我对曼陀有歉意，我不忍心再看他难过。这愧疚感啊，就像女人生孩子之前的阵痛，度过去就没事了。什么女人生孩子？别瞎说！过来，陪我喝两杯。你自个儿喝吧，我要去睡了。你
哎，对了，呃，寡人打算明天开始，把你安排到静怡园去，那边呢比较清静。嗯，毕竟这个时候寡人不希望任何人、任何事打扰到你。曼陀刚醒迁回来，不管怎么样，我也该去看看他。虽然平日我不怎么待见他，但再怎么说，他也是我亲妹妹。再加上现在父亲有不在，我这个做长姐的，还是要有一家之长的样子。你是一家之长，那寡人还是一家之大姐夫呢，对不对？这样，曼陀回来了呢，我以大姐夫的身份。召开一个家宴，到时候把杨坚还有伽罗全都请来，大家一起开开心心，吃吃喝喝，把这个事儿解决了。等你好一点之后，再去看曼陀，好不好？也好，你总该尽尽大姐夫的责任。嗯。哎，对了，你去的时候啊，一定要帮我多留意，看看那个曼陀啊，是不是真的放弃杨坚？咱们家伽罗跟杨坚现在好不容易稳定下来。不允许曼陀再对他有任何一点心思，要不然我肯定不会饶他的。想多了，现在不管怎么样，杨坚见了曼陀是要叫姨姐的，那曼陀就是长辈了，怎么可能这么没有分寸？那是你不了解曼陀，我从小看他长大，他那点心思我还不知道。一直以来，我都不喜欢他身上那个姨娘气。可是有一点，是我跟伽罗都做不到的，那就是他狠。他对自己够狠，这样的人呢，做事情就会冲动和大胆，哪有什么规矩可循呢？所以，你得帮我盯着，但凡这个曼陀对杨坚还动一点心思，我绝对不会饶他。好好好好，别生气了，别生气了啊！我帮你盯着他不就行了吗？啊，哎，先把药喝了，哎，小心烫啊！二姐，我知道你午膳没有吃多少，特意让厨房做了你爱吃的乳酿鱼，要不要起来尝一尝？嗯，多谢三姑娘，我们家夫人在陇西郡时最想念的就是这个了。二姐，我是来请罪的。我知道，昨天那件事情是我做的不好。我已经罚了东曲三个月的月钱了，你就别再生我的气了。嗯，这爹爹在的时候，你不是向来都恃宠而骄吗？一直都是别人向你道歉，哪有你向别人道歉的道理？今儿怎么了？哦，可怜我这个死了孩子的女人，所以就委曲求全了。我知道你心里不好受，你怎么说我都不怪你。收起你的假惺惺吧，你在我这说多少好话都不管用。既然我们姐妹情谊都沦落至此，又何必在这演戏来恶心自己？厨房熬了中药，对你的身体有好处。秋瓷，一会儿去取吧。三姑娘有心了。三姑娘，宫中来传圣旨了。啊！皇上口谕，宣骠骑大将军杨坚、郡主独孤伽罗、郡主独孤曼陀即刻入宫，亲子。臣女遵旨。这位大人，您可知道圣上突然宣我们进宫，究竟是为了什么事啊？郡主不必紧张，这次圣上叫你们，只是为了去赴家宴，你们只要好生打扮，高兴的去就是了。<笑>谢谢大人。冬雪，宋大人，请。<笑>哎，秋瓷，赶紧把我那件最喜欢的衣裳给我拿出来。这次可是我回京省亲，第一次见长姐，千万不能大意哦。是，夫人。<笑>二姐。
等一会儿你梳妆完毕了，我接你一起进宫。你要是没什么事，就赶紧走人。乳酿鱼记得，一定要趁热吃。诸位，曼陀省亲归来，按道理说呀，应该早日庆贺。只是呢，这几日般若身体略有不适，所以才有我这个大姐夫来替他代劳。今日大家不必拘束啊，也不必在乎什么君臣之礼，全当是自家的家宴。来，寡人敬你们。多谢，多谢，圣上。因为孩子的事情，所以呢，你的长姐很挂念你。但是今日寡人见你华容婀娜，寡人也就放心了，可以回去跟你长姐交代了。曼陀，曼陀，因为孩子的事情呢，所以你的长姐很挂念你。但是今日寡人见你华容婀娜。寡人也就放心了，可以回去跟你长姐交代了。多谢姐夫和长姐关心，曼陀一定不负众望，一定好生调养。曼陀。嗯、嘉罗，别闹了，成何体统啊？没关系，没关系，反正是自家的家宴嘛，无妨。小妹自有顽皮，杨妹夫别往心里去。杨妹夫戎马一生，伽罗哪有跟你争抢的道理呀、啊？曼陀，替伽罗，跟你赔个不是。哪有啊？二姐言重了。你们两个这样，如果传到般若的耳朵里。肯定以为我这个大姐夫不招待你们好好的，可是你们看看吧，这么多的美味佳肴，为什么偏偏要抢那一盘呢？就是，可不是这个理儿。一个盘子里只有两块肉，这不是故意让食客吵架吗？就为此，也该罚姐夫一杯。嗯，哪有罚圣上的道理？我看呐，还得是我这个做姐姐的，自罚几杯，给圣上赔罪。哎，慢走。慢走。在这儿用膳呢，还是回正院？二姐跟大将军他们都吃过了吗？军公夫人的饭已经送回房里了。奴婢刚才过来的时候遇到了姑爷，姑爷问姑娘：“您去哪儿了？”说在正院等您一起用膳。那我还是回正院用吧。哎，大将军呢？三姑娘，姑爷刚才本来在这儿等着，结果洞乡那边闹了起来，似乎二姑娘喝了碗酒，真黄鱼羹就吐了，姑爷就赶过去看了。杨戬。我看在二姐失去孩子的份上，我已经一忍再忍了。没想到你越来越过分，简直欺人太甚
剑哥哥，真是过意不去。你看，这又没有别的丫头，我又秃了秋瓷一裙子，真是。我只是搭把手帮个忙，不算什么。哎，你要是自己能喝，你就自己试一下。还是我来吧，坚哥哥，我之前跟伽罗因为奏折的事情吵架，你不会怪我吧？你不知道，我一个人在龙溪，过的真是生不如死的日子。怎么会呢？是你想多了，我跟伽罗都不是小气的人。哎、少爷，不好了！许氏大爷着火了！出什么事了？是军官哗变，还是雨云会又干什么？我是骗你出来的，还西山大营有变呢，自家大营着火都不知道啊！啊！我刚才过府来找你，正碰上冬雪和少夫人上了车，有个丫鬟说，少夫人看见您为那位喝汤。一气之下就走了，走了，他去哪儿了？你问我，我问谁啊？就你刚才拿勺那，你，那浓情蜜意的样子，少夫人没进来泼你一脸水，就已经够好了。胡说什么呀？是曼陀身体不舒服，边上有没有服侍的人？所以我就我的少爷，瓜天李下这四个字你都不清楚？当时在灵堂的时候，你辟邪不是做的也挺好的吗？二姑娘身体不舒服又怎么了？少夫人是她亲妹妹。陇西郡公是他亲郎君，这儿又是他的亲娘家，他身子不舒服，轮谁关系也轮到你呀、啊！咦、哎、咦、哎哎，少夫人刚刚回来，脸色怎么样？少夫人啊，她根本就没回来啊！江洛离家出走了，她没在你这儿，当然不在。你对他做了些什么呀？奴才听说陇西军公夫人回京了。以前你是怎么答应我的？啊？这才过了几天，独孤曼陀一回来，你就把家罗抛到脑后了，是不是？我没有，我已经保持了跟他相处的分寸了。是家罗太小心眼了。你要打我没问题，但当务之急是要先把他找到。你说什么？家罗小心眼？不值得我动手，因为你根本就是个蠢蛋。何轩，在，召集所有人马去此府。如玉轩，还有独孤城下的墓处，快！是。岔路口，郡主，我们这是要去哪儿？去哪儿都行。总之，离长安越远越好。好，走。姑娘，咱们出来散散心也挺好的。东泉，你说。不过是为一个药而已，我的反应会不会太大了？都这会儿了，你还替他着想呢？这种人就该狠狠的治。说起来我就来气，昨天上午他还跟我说让我收拾正院挑日子，说要跟你一起住呢。果真啊，是狼颜薄如纸，雨风则化灰。算了算了，我也不往你伤口上撒盐了。谁年轻的时候没遇见过几个混账啊？你比我还小呢，可看你这么折腾，我的心啊，早就老了
郑龙兄，何青兄，快！贺主，有有消息了，快说！光华城的守城司马说，两个时辰以前，祭祀军的杜校尉带着史玉记护送一架马车出了城，沿渭水河往东边去了。有杜校尉护送，郡主的安全不是问题。可他这是要去哪儿呢？谁知道？可能是他心灰意冷，眼不见为净。就算生气，就算我做的不对，好歹也吱一声，怎么能说走就走呢？找到没有？闹腾了一晚上，各处都找了，说是三姑娘气得出了城。他就会耍这一招。姑娘，这件事情闹得这么大，要不你以后还是远这些杨世子，哦不，还是远这些杨将军吧。毕竟你们一个使君有父，一个罗夫有夫啊。笑话！我为什么要替他们着想？我有拉着杨坚的手不让他走吗？再说，我们家跟杨家是世交，我生个病他过来看看我，再平常不过了。嘉罗要是想走，让他走好了。来的路上又不是没听到，他一直妒忌成性。可妹夫和姨姐就是得避嫌，这万一要是知道的人多了，我怕怕什么？李炳远在天边，能知道京城的事儿？再说，他对我心存愧疚，就算他知道了，又能拿我怎么样？凭什么我一个人在陇西受苦受累？他们在那儿举案齐眉。离开京城的时候，明明跟我说会等我一辈子的。既然我不开心，他们所有人都别想开心，这样才公平。姑娘，你别，还不赶紧跟我梳妆？一会儿我还得去杨府，去安慰一下坚哥哥。快点儿！吧，听说府中有事，我特意过来看看。家主不是，尚未起身，主母又没在府中，实在是不方便招呼，还请郡公夫人改日再来吧。哼，真是奇了怪，我妹妹的家，难道我还进不得了？夫人，嘿，你还懂不懂的规矩？奴才蠢笨，自然不如夫人不请自来的规矩。你要干什么？我们家夫人可是病人。夫人，你昨晚又没睡好。飞哥放出去了，一路的驿站都会留心的。别把事情弄大了，弄不好他只是出去散散心。是。哼，为什么拦着我不让我进去啊？夫人，为什么拦着我？夫人，夫人，夫人，金哥哥，我听说嘉禄出事了。我特意过来看看，可是他，他居然不让我进来。啊啊，金哥哥，你千万不要怪他，他也是为了我好吗？你身子还没好，怎么不在家里休息？我这不是担心你吗？哟，你昨晚没有睡好吗？哎呀，这个家罗也真是的，小的时候脾气大也就算了，成了亲之后。还是不知道收敛。哎呦，你瞧瞧，都有黑眼圈了。我，哎呦。我们现在不比小时候。啊，是啊，不比小时候了。可是以前的话，就都忘了吗？想想那个时候，也是同样的景致。你我相对而望
你跟我说会等我一辈子的，要等我恢复自由身的那一天。过去的事情，是我对不住你。只然这世间变化太大，有些事情，我们自己也身不由己。你的意思是，你心里还有我是吗？你没有喜欢过别人是吗？你跟伽罗只是一对假夫妻对吗？你误会了。你不用再说了，我就知道你的心里还有我。哟，军工夫人，您来我们府上，到底是关心您妹妹的，还是来给我们家少爷救秦妇人的？哼！皇后懿旨到，皇后口谕，选骠骑大将军杨坚即刻入宫，不得有误，钦此。皇后千岁千岁千千岁，谢谢公公。哎，这位大人，可不可以帮我也跟皇后通报一声，就说我也想跟她见上一面？您是谁呀、啊？我是陇西郡公夫人。哦，大家是来县公府传旨的，郡公夫人想要进宫觐见。得到宫门递折子，大胆！我可是皇后的妹妹，杨将军还是皇后的妹夫，你问他不递折子能随便入宫吗？哎哎呀！素、哎、子，赶紧带你家夫人回府，慢读，恕不奉陪。啊！青、哎、哥哥。一干小人，竟敢如此待我！夫人，这抚州官员的内卷进京，按例都是要先去红兵院的。就算京中有院舍，也得报到后才回家居住。可夫人这一回京就回了娘家，只是让王女官去了红兵院，这宫内不知也是正常的呀。用你多嘴！去红兵院，拿上我整套高命的行头，我这就递折子进宫，让张姐。好好教育这帮没有眼力的家伙，等着！哼，好大的胆子，有人这样做夫君的吗？我对你客客气气的，你跟我蹬鼻子上脸吗？我这个做长者的还没死吗？你敢给我欺负起家罗来啊？你缓着点儿，殿下，奴婢想替大将军分辨一句。大将军本和陇西郡公夫人有婚姻之约，久未相见，乍然重逢。有些激动也是情理之中，况且按侍女所言，大将军和陇西郡公夫人并没有出阁之举，也是三姑娘让大将军去照顾陇西郡公夫人的。怎么，觉得自个儿委屈了？伽罗让你去照顾他，你就真去照顾他？他是替你顾全面子，你有替他想一想吗？我告诉你，曼陀没嫁之前。信的是独孤，嫁出去信的是李，他就算死了也用不着你这个姓杨的来管。他在那一几场戏掉几滴眼泪，你的心肠就软了。你把家龙放在哪儿啊？这下好了，人气走了还给我弄丢。家龙在外面要是出了意外，你拿什么跟我交代？还给我杵在那儿。早知道当时你会对他这样，我就算违背父亲的遗愿，也不会把他嫁给你。我。快传御医！是，殿下，没事吧？滚呐、啊！大将军，您还是赶紧回府吧，想想怎么找到三姑娘，才是当下最重要的事。是。杨将军，等等。殿下临近产期，气血涌动，还常常心绪不宁。今天刚得知三姑娘失踪的消息，气得发了气喘，所以才会中乱。望将军体谅一二。杨坚，请看，原本这件事情就是我做的不对。殿下这次发怒，不是以皇后的身份，而是以长姐的身份。只要您一直在二姑娘和三姑娘之间摇摆，那么最终必定伤害的是两个人。杨坚明白。杨将军是聪明之人，望好自为之。哎，等等，有件事，我想请教一下姑姑
。皇后刚才说，曼陀每回掉眼泪，装几场病，我就会心软。不知道这几回到底指的是什么？大人，你有没有想过，同样都是皇后之妹，二姑娘居长，还兼嫁于陇西郡公，但就在前不久才被册封为郡主。皇后一直都不喜欢她，但这并不是嫡庶的偏见。你可以问问独孤府的旧人。哪个不知道二姑娘心胸狭窄、气量浅薄，因为一点小的事情就拿眼泪来当武器？皇后严禁别人告诉您二姑娘丧女之事，就是怕您心生怜悯、旧情复燃，影响了您和三姑娘的夫妻关系。但是没想到，不可能，曼多他不是这样的人。大人觉得皇后为何要骗您呢？我对曼陀其实早就放下了。只是他病得实在太严重了，我又不能看着他不管。伽罗也是，明明是他让我照顾曼陀的，怎么能不声不响，转头就走了呢？杨将军，看来您是真不懂女人的心思呀。大人，奴婢奉劝您一句：反正杨家是圣上得力的肱骨之臣，您要是真放不下二姑娘，索性早早和离，陇西郡公府那边……哎，不行，我绝对不能跟伽罗和离。那就难了，独孤家的女儿，总归你只能娶一个。奴婢再多一句嘴，之所以您对二姑娘念念不忘，还不是因为当初您觉得和二姑娘心心相印？可是您有所不知，二姑娘当初想嫁的并不是你吧？你说什么？大人回忆一下当年，二姑娘嫁妆和落水之事，难道当真没有疑点？这会儿我估计他难受着呢。独孤家的两姐妹，都同样是一副古怪脾气。般若的病情怎么样了？月份太大了，小产一时不能。所以如今准备的，是让胎死腹中的毒，难免会影响到母体。不过问题不大。为什么我听到你说这些话，我仍然难过呢？上一次就是因为主上心软，才会功败垂成。这一次，就算是您后悔，也大事已定。您又何必难过呢？皇后就是您的心魔，您什么时候能真正把她放下？这至尊之路上，才不会再有虎狼啊！你也去派些人手，赶紧把独孤伽罗给找回来。等他小产失子之后，唯一能安慰他的，也就只有这样了陇西郡公夫人求见。你说，我要是住在这儿，该有多好！是啊，这里好漂亮啊。哎，怎么没有见到姨母啊？她不是应该住在红冰院吗？怎么刚才没有见到她？我也不知道啊。那怎么回事啊？你还有脸回京吗？我派你去陇西郡国公府，你做到了没有？堂堂陇西郡公夫人，需要一个外人来伺候，你是怎么当的？是事实还是怎么了？是啊，臣有罪，请皇后责罚。出去。
谢皇后恩赏。你。放开我！放开我！张姐，放！哼！早这么收拾你，你就不会出这么多幺蛾子了吧？张姐，门徒。你不许这么叫我。现在的我，贵为皇后，而你，只是个卑贱的臣下。以前看在阿爹的面子上，还能替你撑撑腰。不过当我知道你做的那些事情之后，我才知道，毒蛇是救不得的。殿下。殿下，请听臣妇一言。昨日之事，皆是误会。御前不得善言。以后你再兴风作浪，做出一些乱七八糟的事情，我是不介意帮你的陇西郡公大第三房。皇后，她就可以这么做。怪只怪我身子不争气。要是我昨天陪你去独孤府的话，事情也不至于落到这个地步。你就想开点吧。皇后还是念着姐妹情的。她能用这马车把你送出去，就说明她不想被人看到你的笑话。我出了城，咱们就到齐国的地界了。既然好不容易来到了洛州，不吃点这锅贴怎么行呢？吃点吧。石窟都是前朝的善人捐赠供奉的，要不下午咱们去那散散心？好。不是挺好的吗？你看那儿，慢点。小心，小青，没事吧？
是谁啊？焦鲁，鹿姐姐。小焦鲁，你还记得朕吗？参见大齐太上皇陛下。没有外人在这儿，叫他姐夫就好了。姐夫，自从他生病以来，一直闷在宫中。我实在是不忍心，就带他出来走一走。为了怕麻烦，我们就悄悄潜入你们周国。你这个大将军的夫人不会告发我们吧？当然不会。陆姐姐要是常常来大周，我高兴还来不及呢。上回慕容氏的事情，多亏了你了。其实这几年，我也想去齐国看你来着。可是，家里的事情实在是太多了。丞相大人的事情，我早就已经听说了。因为当日两国在交战，我为了避嫌，就没敢派人前来吊唁。就连你大婚，我也没有办法送你。姐姐真是惭愧。好在，杨国公是仁义之君，想必他的儿子也是英雄才俊。夫人，您还记得奴婢吗？这不是祠坊的小算盘经吗？嗯，你现在跟着伽罗了。是，奴婢现在叫东曲、啊。夫人，奴婢知道我们姑娘最听您的话了。现在他又自个儿钻到牛角尖里去了，所以奴婢斗胆，还请夫人能再帮我们姑娘指点迷津。你怎么了？说来听听。我实在是很难受，可是阿健马上要生产了，我要是告诉他，他一定会很担心的。可是陆姐姐，现在家里有二姐，府里又有他。我真的不知道该去哪儿了。你真是个傻孩子。如果你真的离家出走，你大姐能不担心吗？其实我有很多办法可以开解你，但是现在，我什么都不想说。你知道阿占为什么要退位吗？都是因为他身体的原因。恐怕不剩几个月。不可能！可是，如果真的是这样的话，那你为什么现在还要带他出来呢？因为我想尽情自在的生活，不再去想皇帝、女官。我们想做什么就做什么。想起十七岁和他初见，如果那个时候早知道。我跟他只有十八年的缘分，我就应该倍加珍惜和他相处的每一天，不再和他争执，不和他吵架，只要看着他，宠着他就好。其实阿占也并不完美，定国亲，娶过皇后，我跟他阴差阳错到现在，也不算他什么明媒正娶的妻子。可是现在，这些又算什么呢？可是没有可是，嘉罗。我觉得这件事情上你处理的太矫情了。如果你心里真的有杨坚，你确信他心里有你，你就应该相信他。你记住，无论做出什么样的选择，都不要让自己后悔。老杜，咱们回京吧。是夫人，夫人，看来这石窟是来对了。姑娘一回来，心情大好啊。来，进。咦咦，叫你们一起出来。是。这位是票骑大将军。啊
将军，今天你回到京城，你说看见了黑色马车和十几名侍卫路过，是不是这辆马车？没错，就是这辆车。大概是前天，天刚黑的时候从这儿经过的。他们往哪个方向去了？哟，这可不好说。前面是个三岔路口，又能去同州，又能去洛阳，还能去上蔡，下官哪分得清啊？抚春王，这个时候回同州，是不是有可能？我们去看看，少爷，今天已经奔波一天了。少夫人行踪已明，还有杜校尉护卫，应当是不会出什么大事。打仗几天不睡，现在赶点路算什么？人不行，你总得让马喝点水吧。小人马上去拿水拿粮。一成，上我的房间里再添一点水吧。李成，杨大哥，别来无恙。谁是你杨大哥？说，你是否杀了曼陀的孩子？你笑什么？我笑世人皆是痴傻。我笑我那个继母怎么如此神通广大，不仅骗得我父亲团团转，就连你这个前任青藏，都心甘情愿的为他出头。少在这混淆视听，把话给我说清楚。你就算不问，我也会告诉你独孤曼陀的真面目的。房里备有粗茶，何不来上一杯？不可能！我绝不相信曼陀是那样的人。你说他陷害你，有何证据？我好好一个郡公世子，如今被发配到南宁州这种蛮荒之地，还需要什么证据？如果我真像他控诉的那样嫉恨弟妹，只消趁父亲出巡不在府中之时，就可以悄无声息的将他杀了，何苦要等待他生产之时啊？诡辩！我不相信，天晓有哪个女人会狠心用自己孩子的性命来陷害别人？别人不会，他会。为了荣华富贵，他连自己的清白都可以舍弃，又何况一个无法继承世子之位的女儿呢？住嘴！真的以为他是被人陷害才和我父亲春风一度的吗？他原本想要爬上的是我的床，他嫌你官职低下，嫌杨家没钱，所以之前才多方与我接近，不仅约我去猎场叫我表哥，还告诉我伽罗和抚城王早就不清不白。不许胡说！你好好想想，我那天是不是喝醉了？和独孤顺连成夜话，我父亲是不是走错了房间？二姑娘当初想嫁的并不是你吧？大人回忆一下当年，二姑娘嫁着和落水之事，难道当真没有疑点？妹妹今天只是一时性急，她是不小心把我推下水的。二姐，你不可以血口喷人。明明是你自己想要做王妃，你就去，你就去勾引阿姨，被我发现了。你明明就是你觉得嫁的没有我跟阿姐好，所以心里头嫉妒，就想把杨坚甩了，做阿庸的王妃。独孤伽罗生来光明磊落，我从来没有做过，也不屑做这种一丝残害之事。既然二姐的清白已经被毁了，那就把我这条命赔给他，这总可以了吧？杨大哥，我如今已是丧家之犬。我刚才说的话，你当然可以不信。就连我自己都是想了很久才明白各种关节，但是天目昭昭，独孤曼陀就算做的再滴水不漏，也一定会留下什么蛛丝马迹。你何不亲自去查证一番？如果坐实了，我诬陷你的心上人，我的命就在南宁州，你随时来取。休整一夜吗？我现在再说一遍，立刻回京。放归官，让
管家即刻设法找到。当年曼陀的乳母家人，可已经被发卖的伽罗侍女夏哥。到京之后，我要马上见到人。吃点吧，这样身子会受不了的。嗯、夫人啊，你什么都不吃怎么行呢？来，吃点东西，乖。都怪你，要不是你撺掇我来京城，我能丢这么大脸吗？我让你这次回京城，是希望你和皇后、杨夫人和和，好好利用他们的助力。我不是让你回来抢妹妹的丈夫，惹长姐发怒了。夫人既然要怪罪，那我现在走就是了。姨母，姨母，你别走。是曼陀一时激愤，说错了话。请姨母别放在心上。夫人行此大礼，妾身可担当不起。姨母，我真的错了。这个时刻，你要是再不管我，我就真的没有活路了。求你看在我们往日相处的情分上，看在我那个刚出生就被人害死的孩子的面上，你别往心里去，就饶了我这次吧。<笑>夫人，你很聪明，很多事情你都懂得举一反三，但是过犹不及这个道理，你还是要慢慢体会呀、啊。请姨母教训，我到底该怎么办？很聪明，很多事情你都懂得举一反三，但是过犹不及这个道理，你还是要慢慢体会呀、啊。请姨母教训，我到底现在应该怎么办？既然皇后没有让你立即离京，你就必须继续在京中住下去。左右皇后生产就这几天，等她生了太子，天下大庆，她心情一好。说不定，就会饶了你。至于杨夫人那边，她早晚都是会回来的，到时候你也不需要去请罪，那是他们夫妻之间的事情，你就装作不知道就好了。嗯。至于杨将军那里，你是绝对绝对不可以再和他接近了。嗯、另外。你还要写一封信给郡公，信中之词必须极尽温柔，多说说你的相思之情，多提提那个没有福气的孩子，这样就算郡公听到什么风言风语，也不至于对你起疑心。哎，夫人，你还记得我跟你说过的话吗？你现在可以依靠的只有两个身份，一。是郡公之妻，二是皇后之妹。可是王后现在已经对你心生厌憎，如果你连郡公的欢喜都失去的话，我知道。我马上就去写信，你放心，我就算再恨他，也会把这封信写得柔情似水。我会剪一撮头发，明天一早我就会带进宫去，就说你回来之后。羞愧难当，但吴兆再不敢进宫，只能以发代身，向皇后请罪。嗯，哎呀，只是不知道我那进宫的令牌，会不会被内宫已经禁了？是二姑娘让做的。我还是不相信曼陀会做出那样的事了。
说实话，念旧小时候和上回进京的时候，才见过他两回。其实，您最先在猎场一眼瞧上的，还是现在的少夫人，而不是他吧？可是，万一真的是曼陀，迫不得已；万一真的是被那个乳娘所害的，小的斗胆，一直派人监视红宾馆。今天看到那边送出一封信，我便拦了下来。还是让小的给你读读吧。郎君卿卿如晤，一别方寻，刻骨相思。郎君远在北疆，一切可好？够了！人家一边在这儿跟你诉说旧情难忘，一边没忘了跟着你丈夫红雁传书。好像你不要说了。你去趟红宾楼，告诉陇西郡公夫人，说想跟她在独孤府再见一面，请她务必要来。坚哥哥，你找我？嗯。皇后把你叫进宫，没说什么难听的话吧？我们俩姐妹当中，她向来偏向伽罗，再加上生产在即，一时情急，可能会说出很多难听的话，你千万不要往心里去。雷霆雨露，皆是君恩。况且此事。原本就是我做的不对，坚哥哥，你不会还以为是我故意挑唆你跟伽罗吧？那你告诉我，那天在府上你问我，是不是忘了你，是不是喜欢上了别人，什么意思？我一时没忍住，就说出口了。可是现在，你我情况都不一样了。如果我的回答是没有的，真的吗？你你没有在骗我？我的确不曾忘了你，金哥哥。听你说了这些话。就是现在，立马让我去死，我都觉得值了。你不知道，自从我嫁给李炳那个老匹夫之后，我这是日夜不得安眠，心里想的念头都是你。可你还是为他生了孩子。坚哥哥，我呢？也是亲非得已吗？况且这个孩子现在已经没了。坚哥哥，你可说过会一直等我的。我已经想好了，他对我不忍，既宠妻也灭妻，害朱立成杀了我的孩子，我绝对不会对他有意。只要我生下第二个儿子，我立马就把他处死。我没听错吗？你还要再替他生个儿子？哦，不不不，我的意思是，你说，你心里一直只有我一个。是的。而且，你一直都恨陇西郡公入骨，绝无虚言。那你为什么要告诉他？一别方寻，相思刻骨。哎呀，这，哎呀，这，这，这是，这是王氏写的呀，就是皇后派在我身边的王女官，这不是我写的，这是他写的，不是我写的。我走，姑娘，这不是郡公夫人的马车吗？她怎么又来了？哎，若你真的问心无愧，那就当着独孤丞相的在天之灵发个毒誓。
当年姐妹一家之事，你对汝娘的阴谋完全一无所知，而且，你从来没有想过陷害过家洛。若为此事，当被人乱斩致死。金哥哥，我我没有。那你就发誓，发就发。我独孤曼陀对天发誓。实在是看不下去了，三姑娘刚才主动回来了，你怎么又把她气走了？你是说，伽罗刚才回来了？你不知道？哟，坏了！伽罗。夏罗，夏罗，夏罗，夏罗，夏罗，夏罗。
，我到现在才知道他是个什么样的人，我以后跟他不会再有任何关系了。夏洛，从现在起，等我死的那一天，我只会爱你一个人。我要是不理你啊，你会蠢死的。嘉罗，真的对不起，上次落水，还有议价的真相，我都知道了。哎呀，我真傻，我还得一直蒙在鼓里。啊，但他现在毕竟姓独孤，我又无法用恶毒的言语来形容他。但是我们之间真的已经恩断义绝了。你跟他怎么样，关我什么事？当然关了。谁不知道在府中你当家做主啊？我犯了糊涂，你当然得管教我才对啊，嘉洛，对不起啊，上次你明明为了顾全我，才让我跟曼陀独处，然而我居然，嘉洛，这辈子我们不会有一生之子，我只会爱你。相信我，这回相信我好不好？好，我相信你。啊？哎，你这么快就相信了？我喜欢你，我不想让自己后悔。那天我也错了，明明想显得自己很大度，可到后来却还是小心眼了。我这个人很傻，我说相信你，就真的会抛开过去所有不开心的事。只是我的信任，从来只给一回。如果有朝一日，你背弃今日所说，不会有那么一天的。我又不是非得配备三宫六院的皇帝。这辈子有你一个人，就足够。所以啊，刚才是你错了。嗯，我，我原谅你了。哎，二姑娘，你你不能进去啊！把门打开。不是老奴不遵令，三姑娘有交代，一切闲杂人等不得入内呀、啊。哦，原来我是闲杂人等啊！你别忘了，我还姓独孤，奴抗主令，按律仗打三十后可是要被流放的。二姑娘，您可是出嫁女，这府中您已经管不着了。老爷生前也说过。等他走后，府中一切由三姑娘做主。三姑娘，三姑娘，我看你这眼中从来就没有我这个朝廷郡主。把门给我撞开！我倒要瞧瞧今天谁敢拦着。不行，不能撞。这发生什么事了？你出来干什么呀？这孩子不能见风啊！哎，他传染病。哎呀，这这这。哦。这就是你不让我进别院的原因，是吧？嗯。说，那个女孩到底是谁的？这女孩是祭祀院的孤儿，她得了一种怪病，三姑娘放到这里隔离，一切都不能过去。刚才之所以我把你拦着，就是怕你进去染上病啊。真的？老奴还能骗你吗？夫人。夏老都收齐了，是直接先拉去红冰院呢，还
还是跟您的车走。怎么了？府里边的下人刚才跟我说，这三姑娘，三姑娘和杨姑爷一起回京城了。竟有此事！城门守卫受命到府传信，这杨姑爷要府里头提前准备一下。走吧，就算是为了小皇子，您也多喝一点。太医说了，您现在身子太虚，千万大意不得。您现在最重要的事就是要平心静气。圣上不也是为了担心您的身体，天天去观音院为您请安神香吗？夏罗到现在一点消息都没有，你叫我如何安心？骠骑大将军杨坚，郡主后见。阿杰。阿杰。哎呀，你这个小坏蛋，你担心死阿杰了？姐，殿下，之前是杨坚一时糊涂，才会惹您生气，让伽罗难过。不过臣现在已经幡然悔悟，伽罗也不再生臣的气了。你们俩和好了？嗯。臣愿以杨家三世清明为誓，这辈子除了伽罗，心里不会再有第二个女人。你少拿这些糊弄我。你说清楚了，你对曼陀是怎么想的？联姻之意，除此之外，再无其他。行，你拿什么跟我保证？哎呀，阿杰，什么都不用保证。这一回，我信他，就够了。他这个人啊，是有点傻，所以才会做那么多让人伤心的事情。不过以后由我管着，估计能聪明点。没错。我就是愿意你管我一辈子。早知道你们小两口啊这么容易就消停，我还扮什么恶人，还特意把他叫进宫里狠狠的骂了他一顿。阿姐，没事就好了。来，回去吧。还跪在那干嘛？哎，哎呦！我告诉你啊，过些日子就是阿爹丧妻之日，你们要赶紧把房子收拾好。最重要的是，该圆房圆房，该干嘛干嘛。你说这阿姐过几天都要生了，你这肚子一点动静都没有。还有，这回阿姐生完，朝廷上的事情可能顾不了那么多，圣上那儿。你们两个再替我多担待点儿。哎，好了，回去吧，啊，去吧，去吧。
。哎呀，这个镜子啊，要摆在这个窗户的中间呢。啊，坐在这儿，采光不是更好吗？是不是？是是是。哎呀，这个要摆在右边吗？这样不就顺手化妆吗？对不对？对。对哎，行了，你们都出去吧，我自己了。是。劝完阿姐，我还得再劝你一回啊！我不是被他哄两句就耳根子软上当了，我只是相信他这一回是真的清醒了。哎，姑奶奶，你不是也说过了吗？做生意就要有赌性，我信他，所以我就赌这一回，就算赌输了，也不会留下遗憾，是不是？而且陆姐姐也说了，让我别像他一样，到了现在才知道后悔。他要是再喊你输，咱们就让他这辈子也别想下赌场。是是是，东曲姑娘深谋远虑。对了，刚才在宫里，你怎么没跟皇后说陆夫人的事啊？齐国那位太上皇要是驾崩了，天下肯定又会大乱。阿姐眼看就要生产了，我怎么能让她操心呢？再说了，陆姐姐和我一向只是私交，并非国意。我得对得起这份信任，所以这件事情我会一直瞒下去。只要告诉哥哥们注意边境动向，以防万一就可以了。哎，哎呦，哎，哎呀，你来了，哎，来，赶紧过来看看。哎，哦，这些啊都是我重新为你布置的，还有这个梳妆台，我知道你喜欢化妆，所以我就给你布置好了。都好。哎，对了，还有这个帐子，我也不知道你喜欢什么，所以就把这个留下来了。要不，不用不用，真的都挺好的。我以前又不是没在这住过，用不着这么大动干戈的收拾。以前跟现在不一样。上一次是你不情愿，这次我是想咱们……哎呀，反正总之一切都要新的，一切都要你喜欢的。哎，我刚刚买的，可软了。来，坐下。哎呀，我知道，你不用总是对我这么小心翼翼的。我说过不生你气了，就真的不气了。人家都说，两口子过日子，不能老那么郑重其事的。那我以后再犯错，惹你生气了，怎么办？那我就骂，要是骂不行。就打，那你下手可要重一点。我皮糙肉厚的，不怕疼。那是用鞭子呢，还是用剑桥？丧气还没有过呢。哦，哦，那好吧，那我就去趟府衙。啊，你去府衙干嘛？我这如花似玉的媳妇儿在身边，却偏偏只能看不能碰。我一定要找我的下属们出出气才可以啊。行了，我走了。晚上不跟你吃饭了，稍晚点，我给你带翠香楼的一口醋回来啊。三天，就还有三天了，记得要搬回来。嗯。啊！哎呦，啊、姑爷。姑娘，府城王来了。啊？他现在正在后门外头呢。
这一路都还好吗？让你担心。听皇兄说，你和杨坚冰释前嫌了。二姐她应该不会再是我和她之间的障碍了。大家好。对了，我这次回来是来辞行的。皇兄担心皇后生产的时候，因此把持不住朝政，就调任养老国主，回朝出任御政。我就自请为刺史，替养老国主出镇广州。为什么？因为我的事情。京城里面知道的人也不少，可是你以后，毕竟还是要跟他好好生活，所以还是避开一些好。那也不用啊，我们光明正大，又不怕人议论。可是我忍不住啊，就像我现在这样看着你。就想看到你现在这么难过，我又不能，所以还不如不看。阿玉，你不必再为我做什么，你已经做的够多的。不是为你，我是为了我自己，而且。这次出任蒲州，跟被罚去同州不一样，有皇兄替我撑腰，而且我手上又掌握这么多兵权，我从小自由练习兵法，不就是为了这个吗？阿勇，别叫我阿勇，叫我宇文大哥。以后我只会是你的大哥，你放心。总有一天，我会把你当忘掉，喜欢上别的女子。也许还需要点时间吧，嘉罗。还能去看看小丽华吗？慢点吧，你看这个。丽华，丽华，哎呦，哎呦，不不不不不，是不是想要爹了啊？阿爹带你玩好不好啊？来来来来。哎呦呦呦呦呦！哎呦，丽华乖乖，阿爹不好啊，阿打阿爹，阿打阿爹！哎呦，来来来来，阿爹跟你讲啊，以后常来看你好不好？哎呀，不哭不哭不哭！真的，是我亲眼所见。您之前让奴婢收买抚长王的亲随，奴婢已经尽力在安排了，只是担心没那么快有结果，又不放心别人，所以亲自去了一趟。你做的很好。果然不出我所料，这个小贱种就是伽罗跟他生的。哼，杨坚啊杨坚，你弃我如敝履，却视他如珍宝，可他呢，偏偏给你戴了一顶绿帽子。金<笑>哥哥，你最好随我来一趟。不然有些事情要是闹起来，对你，对我们独孤家都不好。你又想算计什么？不是我在算计，而是你，早被别人算计了，却尚不自知。
你还是随我来一趟吧。看在咱们往日的情分上，我一定会让你不虚此行。神神秘秘的，到底找我做什么？见哥哥稍安勿躁，我找你来，自然是有好东西给你看。这不是你们独孤府吗？你到底要让我看什么？别着急呀、啊，我可是好不容易才找到这么一个看得清楚的地方。你认识他是谁吗？你让我看个小丫头，真是无聊，恕不奉陪了。哎，等等，金哥哥，你怎么不仔细看看，他长得到底像谁呀、啊？你有没有想过，为什么我们独孤府里会有一个从来没有人去过的别院呢？里面还藏着一个从没有人认识的小丫头。这个小姑娘，芳龄不足两岁，小名丽华，她的生父就是府城王宇文邕。至于生母嘛，哼，你猜猜，会是谁呀、啊？不准胡说！进来吧。府城王是前年春天回京，三姑娘一直住在祭祠院里，然后大约秋天的样子，丽华小主子就被送了进来。管家再三吩咐，说她是捡来的孤儿，不许闲杂人等进入别院。可奴婢亲耳听到小主子管三姑娘叫阿娘，管府城王殿下叫阿爹。不要说了，下去吧。金哥哥要是认为。是我在陷害伽罗，你大可以把那乳娘叫过来问一问，不就知道了？哎，对了，也可以把那个门房叫过来审问一下，是不是府城王隔三差五的过来看这位小丽华？可也是，父女情深嘛。要我说啊，这伽罗妹妹呢，多半不是有意骗你的。他从小跟府城王青梅竹马，只可惜后来被父亲指婚给了李成，那可是伤心坏了。哦，对了，长姐成亲那天，他们两个人在后花园亲热，咱们可是亲眼见到的。后来婚事没了，府城王待他又好，两个人一时情动，珠胎暗结，也是情理之中。够了，别再说了。坚哥哥，我知道你一定会很生气，那我也是为了你好，我可不想你不明不白的就做了乌龟。坚哥哥，这伽罗根本就没有你想象的那么好，他跟我一样，也骗了你。我和他之间的事，用得你管？夫人，他怎么是这个反应啊？这就对了，我还不了解他。越是装作没事的样子，就越往心里去了。少主，你总算是出来了。好不容易才和少夫人和好，干嘛又和他纠缠在一起？都说了忠言逆耳了，给我闭嘴！杨将军，杨将军，杨将军，杨将军。是，杨将军突然造访，所为何事啊？你这是要去哪儿？圣上欲调令尊回朝，任御政。我去接替他普州刺史之位。我怎么不知道你要接替啊？圣旨过两天才颁布下来，我不过是提前准备。你这急匆匆的赶来，是为何事啊？
，都下去吧。是关于伽罗的吧？我想知道，那个叫丽华的小女孩，到底怎么回事？你是怎么知道的？肯定不是伽罗。说，是谁泄露了消息？谁说的不重要，是男人有种就承认自己做的事。承认什么？还能是什么？那女孩是不是？是不是姓宇文？你是不是在猜，那个小丽华，是我和伽罗之间的孩子？难道不是吗？这个我不能告诉你，你得去问伽罗。怎么？不敢去问他，怕他知道你知道了。你们俩就白和好了。你到底说不说？好，如果你一定想知道的话，那我就告诉你，小丽华的确流的是我们宇文家的血，她的确叫我阿爹。现在你满意了？怎么？不敢打了？怕伽罗知道了会生气？杨倩，我真应该让你难过几天。你和那个独孤曼陀，真是绝配，一样的蠢。商量军务吗？他们人呢？呃，太晚了，他们都回去了。正好，趁着他们不在啊，你可以好好的吃一顿。乐乐吧，我特意问管家，做了你最爱吃的快肉。喜欢宇文优吗？